Buenas tardes. Eh, bueno, primero agradecerles eh, la posibilidad y el espacio que nos brindan los trabajadores de Sancor de poder contar cuál es nuestra situación, eh, de que venimos de, padeciendo hace, hace varios años. Tenemos una situación que es harta compleja con la cooperativa, ya que nos pagan los eh, salarios en, de manera fraccionada, por debajo de lo que dice el convenio colectivo, eh, y esto es una situación de mucho tiempo. Eh, a pesar de que la empresa en reiteradas ocasiones ha, ha comprometido y ha, y ha prometido eh, ponerse al día, nunca lo ha hecho, eh, ha, ha despre se ha desprendido de activos, bueno, cuestiones que, que nosotros conocemos y que, y que también la gente sabe que se han vendido eh, plantas, eh, marcas, eh, productos, eh, la, la parte de productos frescos, bueno, y, otra, y otras cuestiones que tienen que ver con, con eh, la posibilidad de haber generado algún, algún dinero que ingresara a la cooperativa, pero que ese dinero nunca, nunca se destinó al pago de los trabajadores. Nosotros venimos acompañando a la empresa en todo este periodo de crisis que, que tiene desde hace muchos años y, y nunca hemos recibido una respuesta eh, positiva de parte de... De, de la cooperativa para con los trabajadores, siempre con excusas, siempre eh, relegando a los trabajadores a, a, a último lugar. Eh, tal es así que, bueno, hace, hace algunos meses hemos comenzado a hacer eh, visible nuestro reclamo a través de, de, de algunas asambleas de retención del débito eh, laboral y eso nos ha significado dejar de percibir los salarios en su totalidad. Sabemos que hay eh, gerentes que cobran los salarios, nunca, que, nunca han dejado de percibirlo. Eh, la materia prima se paga, eh, se pagan eh, su propia leche eh, y en algunos casos eh, se estarían pagando por sobre eh, un precio del mercado. Bueno, todas cosas que, que hacen que nosotros eh, entendamos que, que la cooperativa eh, no, no, no siente, digamos, este, que quiera cumplir, porque hace ap ap aproximadamente, perdón, aproximadamente un mes, un mes y algunos días, a través de, de un acuerdo firmado o de, una, de un preacuerdo firmado por, por su gerente, Marcelo Gornati, eh, hace llegar a los trabajadores una propuesta de pagar eh, una deuda eh, en, en, en varias etapas, se puso a consideración de los trabajadores, se aprobó en una asamblea, eh, se presentó en la Secretaría de Trabajo y Sancor nunca cumplió con eso. Bueno, entonces a raíz de eso se ha tomado la determinación desde, desde el seno de los trabajadores y con el acompañamiento y la solidaridad de los trabajadores del resto de la industria lechera de llevar adelante eh, medidas de fuerza que comenzarán mañana con eh, una retención del débito laboral de cuatro horas por turno. Eh, por supuesto, y entendemos que, que Sancor... Eh, debe ponerse al día con los salarios, no, no, es, eh, no es grato y no es fácil, no es digno que nosotros como trabajadores te, tengamos que vivir eh, gracias eh, o por solida, solidaridad, eh, caridad del resto de los trabajadores, porque también se nos han descontado dinero para obra social, para mutual, para aporte jubilatorio, jubilatorio y nunca se han depositado... Eh, en todo ese tiempo, eh, durante mucho tiempo, no se ha depositado el dinero que nos han retenido en, la, en las cuentas que corresponden. Entonces creemos que, que Sancor, eh, de alguna manera, nos está, eh, no, no nos tiene en cuenta, no, 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 está, no solamente a los trabajadores, también está estafando al Estado Nacional, porque bueno, está evadiendo, eh, está llevando adelante una evasión fiscal eh, al no hacer los aportes jubilatorios. Bueno, hay denuncias penales también en curso. Eh, sabemos que, que algunos, eh, algunos del directorio tendrán que responder o por lo menos eh, serán este, llamados a, a responder por esta situación, por la justicia. Y, y es así que mañana comenzaremos con estas medidas, entonces con el acompañamiento de los trabajadores del resto de la industria lechera. Eh, nosotros queremos trabajar como lo hace cualquier trabajador en cualquier parte eh, o cualquier industria que va, trabaja, cobra el salario eh, y de manera normal no, somos, eh, no queremos planes sociales, no, no representamos a, a ningún partido político ni tampoco tenemos intereses políticos dentro del, del grupo y, y el seno de los trabajadores. Así que eh, nuevamente agradecerles a ustedes la, la posibilidad de, de de poder eh, contar lo que nos está pasando a los trabajadores de Sancor. Les mando un gran saludo y nuevamente, en nombre de, de los trabajadores de Sancor,